ako ma'am tuwing umaga dito sa bunkhouse namin, nagtitinda ako ng biko. Oy, biko! Para sa akin, kulang yung ano, kasi yung marami akong anak, tapos nag-aaral sila. Kulang ang pinansyal namin araw-araw. Oy, biko ka mo! Oy, biko ka mo, biko! Labandera si Marilyn, pero nang wasake ng bahay nila ng Bagyong Yolanda, nabura din ang kanyang pinagkakakitaan. Yung trabaho ko, permanente, tapos yung asawa ko, may pedicab kami na sarili. Tapos ang pagdating ng Yolanda, nawala yung pedicab namin. Yun ang problema ko ngayon kasi wala na kami hanap buhay, standby na kami. Isa ang pamilya ni Marilyn sa mahigit limanda ang pamilyang inilipat sa kaibaan motocross bunkhouses. May mahigit limanda ang unit nito. Mahigit dalawandaan dito, DPWH ang nagpatayo. Sa bawat bunkhouse, may isang campmaster mula sa DSWD na siyang namamahala. Tinitingnan namin kung ang isang pamilya ay may buntis o malapit ng mga anak o mayroong bagong pinanganak at uh, mayroong um, may sakit sa pamilya o senior citizen o yung mayroong napakaliit pa pero maraming mga kabata kabataan sa loob ng bahay. No? So yun yung aming inuuna. Sa ngayon, may mahigit isang libong pamilya na ang nakalipat sa tatlong lugar na tinayuan ng bunkhouses sa Tacloban City. At dahil kulang pa ito, nananatili sa mga tent ang ibang pamilya. Totoo yan. Kaya nga medyo kami mismo sa DSWD ay uh, talagang naghahanap din kami ng paraan kung paano magkaroon ng sana safe resettlement site. Nagpapasalamat si Marilyn at may natutuluyan sila sa ngayon. Problema namin dito, mainit. At saka yung ano... Kagaya sa amin, ma'am nga, maraming anak. Ang bawat unit sa motocross bunkhouse may sukat na 8.64 square meters. Pero ang mga pamilyang tulad ni na Marilyn na may limang miyembro pataas, binigyan ng dalawang unit. Ang problema namin dito, ma'am, kasi pag umuulan, tumutulo, walang kurinti dito, tapos yung ano... Yung ano namin, bubong namin, sim. Walang hangin na pumapasok. Dahil walang kuryente, solar panel ang gamit nila mula sa United Nations High Commissioner for Refugees. Ang problema namin dito, yung uh, ano namin, yung CR, yung pagtuto, pagsasaing, wala kaming saingan. May labing pitong cooking counter sa mga bunkhouse. Kukuha kami dito ma'am ng tubig. Minsan wala kaming tubig ma'am. Walang maayos na supply ng tubig sa bunkhouses. Wala kami pang CR na binubuhos, panghugas ng plato, maglalaba. Ang ginagawa namin, kapag naghugas kami ng isda, eh, iniihaw na lang namin. Imbis na magsasabaw, hindi na kami magpagpagsabaw. Pagkasagsagan ng ulan, may timpo yung tumutulo ng tubig dito. Pag wala pong tubig na uh, malinis, sa ulan na lang po kami sumasahod para makapagsahin kami ng bigas. Malakas din naman ang water dito, galing from the local water district. Kaya lang, we have only one connection. Uh, pagka binuksan dito ng malakas sa una, yung sa dulo, syempre, hihina na. Yun ang reklamo ni Rabat, ni Labat, uh, inayos na namin yan. May dalawang daang palikuran at isang daang paliguan dito. Para ito sa mahigit dalawang libong tao. Barado kasi yung ano, siptik tang namin, malalim yung pagkagawa nila. Tapos pag nagbuhos kami na kuan ang tubig. Kawawa yung mga bata kasi yung mga bata madali lang kapitan ng mga sakit. 
Rehab sama rehabilitation for that. Ginagawa na lang namin po yung mga ID, IDP dito. Sin, sila na lang ang gumagawa ang nagsusupervise ang taga IOM. Mayroon naman po silang engineers na sila ang nagagawa. And then we have cash for work. Yun ang ginagawa nila, yung drainage namin. Sa ngayon, umaasa pa rin sa relief goods si na Marilyn. Dalawang beses kada buwan, kumakatanggap sila ng rasyon. May natanggap kami kalahating sakong bigas, tapos isang karto na ano, mineral water, tapos ang dilata 20 kabugos. Kung ubos na ang supply ng mineral water, sa supply ng Leyte Metropolitan Water District sila kumukuha ng tubig para sa inumin. DSWD raw ang sumasagot sa gastusin para sa tubig ng mga bunkhouse. Dati, wala pang nagbigay sa aming ano, gamot. Nagtatae yung mga anak ko, tapos sumasakit yung tiyan. Pero may dumating na nagbigay sa amin ng ano, gamot para safety daw yung ano, mga anak namin. May tulong daw ang mga NGO para malinis at pwedeng inumin ang tubig. Nilalagay ko dito, ma'am, tapos bago, bago ko tatakpan, pa, anuhin ko muna ng 30 minutes, yun daw ay ano, safety para sa aking mga anak. These are sodium hypochlorite that would uh, make the water uh, potable. So, marami na tayong nagbukas ng mga water refilling station at marami rin naman yung katulong natin ng mga INGOs, katulad ng mga Oxfam, UNDP, and other INGOs who are ensuring yung mga potability ng water. Pero aminado ang City Health Office na hindi lahat ay may malinis na tubig. Sa emergency mode pa tayo. Not so clean water is better than no water at all. Kung gagamitin mo yun, syempre kailangan papakuluan mo. Because we have 138 barangays, we want to make sure sino yung walang access. So kung sino yung walang access, yun yung bibigyan namin ng malalaking mga purifier. Kapag itinigil ang pagbibigay ng relief goods, magugutom si na Marilyn. Kasi wala namang kaming mga trabaho kung sugad hindi na sila magbigay ng bigas, saan ako kukuha pampakain ko sa aking mga anak?